ஓம் மகா கணபதிய நமக வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் யாருக்கெல்லாம் அழகான மனைவி கிடைக்கும் அழகான கணவர் கிடைப்பார் இதுதான் இப்போ வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் அதாவது எல்லாருமே என்ன யோசிக்கிறோம் நல்ல அழகான மனைவி வேணும் அல்லது அழகான கணவர் வேணும் இப்படி யோசிக்காதவங்க இந்த உலகத்தில் யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்ப்போம் இப்போ கேட்குற உங்களுக்கே தோணும் நிச்சயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் இதை யோசிக்காமல் நீங்கள் இருக்கவே முடியாது யோசிச்சுருப்பீங்க நல்ல மனைவி வேணும் நல்ல கணவர் வேணும் இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தோணுகிற இயற்கை செய்தி அது சரி இதை ஜாதகத்தை வச்சு எப்படி நம்ம பார்க்க முடியும் ஜாதகத்தில் கூட அழகான மனைவியை சொல்லுவதற்கு இடங்கள் உண்டா என்று கேட்டால் உண்டு நிச்சயமாக உண்டு இப்போ உதாரணமாக இந்த பன்னிரெண்டு லக்கணங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் லக்கணத்திற்கு ஏழாம் இடம் தான் கடத்தரஸ்தானம் மனைவியின் வருகையை சொல்லுகிற இடம் அப்போ இந்த ஏழாம் இடத்தை சார்ந்து மனைவியின் உருவ அமைப்புகள் அந்த கிரகத்தின் ஏழாம் இடத்து அதிபதி யாரோ அந்த கிரகத்தின் சாயலுடைய மனைவி உருவ அமைப்பு இப்படிப்பட்டதெல்லாம் இருக்கணுங்கிறது விதி இப்போ உதாரணமாக சொல்ல போனீங்கன்னா சுபகிரகங்கள் அசுப கிரகங்கள் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டு பிரிவாக பிரித்து பேசுகிறோம் இல்லை சுபகிரகங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் இயற்கையிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு சுபகிரகம் வியாழ கிரகம் அதே போல் தனித்த புதன் கூட மிக சிறப்பான ஒரு சுபகிரகம் சுக்கரன் ஒரு சுபகிரகம் வளர்பிறை சந்திரனாக இருந்தால் அதுவும் ஒரு சுபகிரகம் தான் ஏன்னா தேய்பிறை சந்திரன் பாவி ஆயிடுவார் ஜாதகத்தில் வளர்பிறை சந்திரனாக இருந்தால் அந்த சந்திரனும் ஒரு சுபகிரகம் அப்போ இந்த சுபகிரகங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கிரகங்களின் வீடு ஏழாம் இடமாக வாய்க்கப்பட்டவர்களுக்கு அழகான மனைவி கிடைக்கும் அப்படி எடுத்துக்கலாமா இல்லை அதுலேயே ஒரு சிக்கல் உண்டு ஏன்னா நம்ம அழகுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு பேராமீட்டர் எப்படி வச்சுருக்கோன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ உதாரணமாக தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவங்க அநேகம் பேர் பார்த்திங்கன்னா சகப்பாக மனைவி வேணும் நல்ல லட்சணமாக மனைவி வேணும் இப்படின்னு சொல்கிறவங்க சில பேர் இருக்கிறாங்க இல்லை இன்னும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா சும்மா பார்த்தா நச்சன் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனைவி வேணும்னு தேடுறாங்க இது அவங்கவங்க மனசை பொறுத்த செய்தி தானே இதே போல் தான் பெண்களும் ஆண்களை தேடுகிற போது அந்த பையன் வாட்டசாட்டமாக இல்லை இல்லை தலையில் முடி இல்லை இல்லை வந்து பார்க்குறக்கு சும்மா அப்படி கட்ஸாக இல்லை ஒரு விளையாட்டு வீரனை போல் மாவீரனை போல் இல்லை என்னமோ பேண்டு சட்டையும் போட்டு வந்து ஒரு எலும்பு கூடு இந்த மாதிரி நிற்கிறான் இப்படின்லாம் தேடுகிற செய்திகள் உங்களுக்கும் தெரியும் அப்போ இந்த அழகான மனைவி அழகான கணவரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ சுபகிரகங்களை பற்றி சொன்னேன் இதே மாதிரி அசுப கிரகங்கள் இருக்கிறாங்க தேய்பிறை சந்திரன் அசுப கிரகம் சூரியன் அசுப கிரகம் செவ்வாய் சனி ராகு கேது இவங்கெல்லாம் அசுப கிரகங்களுக்கு தான் வர்றாங்க இது ராகு கேதுகளுக்கு தான் சொந்த வீடு கிடையாது அதனால் மற்றவர்களை எடுத்துக்கொண்டால் இப்போ சனி பகவான் இருக்கிறார் அதே போல் செவ்வாய் சூரியன் ஸோ தேய்பிறை சந்திரன் இப்படிப்பட்ட கிரகம் படைத்தவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட நிலைகளிலே அந்த ஏழாம் இடம் அமைந்திருந்தால் அசிங்கமான மனை வந்துடுவாளோ அப்படின்னு ஒரு செய்தியை நம்ம பார்க்க தோணுது இதை நான் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்கிறதாக இருந்தால் இப்போ மேசம் விருட்சகம் இந்த ரெண்டும் செவ்வாயுடைய வீடுகள் இந்த செவ்வாய் என்று சொல்லக்கூடியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆரோக்கியமான ஸ்திரமான ஒரு உடல் பொழிவோடு கூடிய ஒரு மாவீரனை போல் நல்ல லுக் வைஸ் அப்படின்னு அதாவது முக அழகு என்பதை விட உடல் அழகுன்னு சில பேர் பார்க்குறோமா இல்லையா அதெல்லாம் இந்த செவ்வாயினுடைய அம்சங்கள் அப்போ இந்த மேசம் விருச்சகத்தில் பிறந்தவர்கள் அழகுடையவர்களா அப்படின்னு பார்க்குற போது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அவங்ககிட்ட எல்லாம் ஒரு வீரிய தைரியம் தெரிவது போன்று தோன்றும் முக அழகு என்பதை விட உடல் அழகு அதிகம் இருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மனையாளாக வரக்கூடிய இடம் எது அதாவது மேசத்திலிருந்து ஏழாம் இடம்னு பார்த்தா துலாம் விருச்சகத்திலேருந்து ஏழாம் இடம்னு பார்த்தா சுக்கரனுடைய ரிஷபம் அப்போ அந்த துலாம் ரிஷபம் இரண்டுமே சுக்கரனுடைய வீடுகளாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்போ மேசத்திலையும் விருச்சகத்திலையும் பிறந்தவங்க அசிங்கமானவங்களாக இருந்தாலும் வாய்க்கிற கணவன் அல்லது மனைவி அழகுடையவர்களாக மற்றவர்கள் பார்த்து நல்ல சூப்பராக ஜோடி சேர்ந்துருக்கீங்களே எங்கே பிடிச்சிங்க மாப்பிள்ளைய சூப்பராக இருக்கிறாரு இல்லை இந்த பையனுக்கு எப்படி இப்படி ஒரு அழகான பொண்ணு கிடச்சது இப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு ஒரு அழகான மனைவி அல்லது கணவன் அமைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இதே போல் இந்த சுக்கரனை பொறுத்தளவு மீண்டும் இதில் கொஞ்சம் ஆழமாக சொல்கிறதாக இருந்தால் ராகு கேது இணைவு பெற்றிருக்கக்கூடாது சனி தேய்பிறை சந்திரன் இவங்களோட சேர்ந்து இருக்கக்கூடாது 
ராகு கேது சனி போன்ற கிரகங்களின் நட்சத்திரங்களில் போய் அமரக்கூடாது இப்படி இல்லாமல் இருந்துட்டால் இந்த மேசத்திலும் விரிச்சகத்திலையும் பிறந்தவங்களுக்கு சூப்பராக ஒரு ஜோடி பொருத்தமாக ஜோடி பொருத்தம் சொல்கிறத விட சூப்பராக நம்மளை விட அழகான ஒரு பெண்ணை கட்டி கொள்ளுவது அழகான ஒரு ஆணை கட்டி கொள்ளுவது இதெல்லாம் நமக்கு கிடச்சிரும் அதே மேல் இந்த சுக்கரனை பொறுத்தளவு இன்னொரு விஷயம் உண்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா திசைகளை சொல்கிறாங்கல்ல இப்போ ஜோசிட்ட போனீங்கன்னா இந்த திசையிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா இந்த சுக்கரனுக்கு உண்டான திசை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தென் திசை அப்போ இப்படிப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் இந்த அழகான மனைவி அல்லது கணவனை தெற்கு திசையிலிருந்து தேடிக்கொள்ளக்கூடியதாக வரும் இப்படிங்கிற செய்திகளும் அதில் அடங்குறது உண்டு இதே போல் ரிஷப லக்கணம் துலாம் லக்கணம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரிஷபம் துலாம் இரண்டுமே சுக்கரனுடைய ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டது அதனால் இந்த லக்னங்களில் பிறப்பவர்களே ரொம்ப அழகாகத்தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பொருள் உண்டு துலாத்தில் பிறந்தாலும் ரிஷபத்தில் பிறந்தாலும் அவங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு லுக் அடுத்தவர்கள் பார்த்தால் ரசிக்கிற மாதிரி இன்னொரு வாட்டி திரும்பி பார்க்குற மாதிரி ஏதாவது ஒரு லுக் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஆனால் இந்த லக்னத்துக்காரர்களுக்கெல்லாம் யார் களத்திரகார ஏழாம் இடமாக வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா செவ்வாயினுடைய இப்போ ரிஷபத்திலேருந்து பார்த்திங்கன்னா விருட்சகம் ஏழு துலாத்திலேருந்து பார்த்தா மேசம் ஏழு நான் முதலே சொன்னேன் இந்த மேசம் விருட்சகம் என்பது சொல்லக்கூடியது முக அழகை விட உடல் அழகு மிக்கவர்களாக இருப்பாங்க அப்போ இந்த அழகான ரிஷபம் துலாத்தில் பிறந்தவர்கள் எல்லோருக்குமே இந்த அழகான பெண் அழ அழகாத ஆணுக்கு முழக மு முக அழகை விட உடல் அழகு படைத்த ஒரு பெண்ணோ கணவனோ மாப்பிள்ளையாக கணவனாக மனைவியாக வர வாய்ப்புகள் உண்டு இப்போ இதே போல் மிதனத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மிதனம் கண்ணி இந்த ரெண்டுமே புதனுடைய வீடு இந்த மிதனம் கண்ணியில் பிறப்பவர்களுக்கெல்லாம் இயல்பான அழகு இருக்கும் இவங்கெல்லாம் வந்து பவுடர் பூசியோ டை போட்டோ அப்படி இப்படி தன்னை அழகுபடுத்திக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சாதாரணமாக ஒரு சட்டையை போட்டு போனாலும் இது எங்கே எடுத்தீங்க நல்லாயிருக்கு உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போது இவர் அணிந்து கொண்ட காரணத்தால் அந்த சட்டைக்கு பெருமை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இந்த அமைப்பு வந்து மிதனத்துக்கும் கன்னிக்கும் இயற்கை அழகு என்பது அங்கே இருக்கும் ஏனென்றால் இவரெல்லாம் அறிவை பயன்படுத்தி அறிவை முன்னிலைப்படுத்தி வாழ கற்றுக்கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க இப்போ இதே அமைப்புடைய இந்த பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் ஒன்று போகிற போது மிதனத்துக்கு ஏழாம் இடம் என்பது தனுசு அதே மாதிரி கன்னிக்கு ஏழாம் இடம் என்பது மீனம் அப்போ இதுவும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மீனம் தனுசு என்பது வியாழனுடைய வீடு அல்லவா அப்போ இந்த வியாழனே வந்து கேட்டிங்கன்னா இயற்கை சுபம் என்று சொல்லக்கூடியதற்கு ஒப்பந்தப்பட்டவர் ஆகையினால் கன்னி மீனத்தில் மிதனத்தில் பிறந்தவர்கள் அத்தனை பேர்களுக்குமே ஜோடி பொருத்தமாக அதே நேரத்தில் ரொம்ப மேட்சிங்காக முக அழகு உடல் அழகு அறிவு திறன் எல்லாம் ஒத்து போகிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வாழக்கூடிய அமைப்புகள் இவங்களுக்கு கிடைக்கும் இது போல் அடுத்தது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கடகம் சிம்பம் இந்த ரெண்டுக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஏழாம் இடம் சனி பகவானுடைய வீடு கடகத்தில் பிறந்தவர்கள் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருப்பாங்க நிலா ஒளி மாதிரி அது என்ன கலர்னே சொல்ல முடியல அந்த பொண்ணு அப்படி இருந்தாப்பா சுண்ணாம்பு பால் மாதிரி அது என்ன கலர்னு கூட கண்டுபிடிக்க முடியல பால் வெள்ளைன்னு சொல்லுவாங்களா அப்படி இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதில் பிறக்கிறவங்க தான் கடக லக்கணம் அதே போல் சிம்ம லக்கணத்தில் பிறப்பவர்களுக்கும் அறிவு திறமை முக அழகு இருக்கும் உடல் அழகை விட முக கூர்மைகள் இருக்கும் இப்போ இந்த ஒரு இதில் வந்து கேட்டுட்ருக்கிற போது அப்போ ஆப்பிரிக்காவில் பிறந்த அத்தனை பேரும் கடக லக்கணத்தில் பிறந்தால் அவங்கெல்லாம் பால் நிலா வெள்ளி வெளிச்சத்தில் வெள்ள வெளியான்னு பிறப்பாங்களான்னு கேட்டுறக்கூடாது இது ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு ஏரியாவுக்கு நம்ம சில விதிகளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கும் நான் சொல்கிறது தமிழ்நாட்டுக்கு இந்தியாவுக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க அது போல் கடக லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஏழக்குடையவன் சனி இந்த அழகான பிள்ளைக்கு ஒரு சுமாரான பையன் கிடைப்பார் ஏனென்றால் சனி பகவானுக்கு உருவ லட்சணம் கிடையாது ரொம்ப குட்டையாக இருப்பார் குண்டாக இருப்பார் சில நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா சில பேர் பார்த்தா முகம் பிரமாதமாக இருப்பாங்க தொப்பை இங்கே இப்போயுமா அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எந்திக்கிறதும் நடக்கிறதும் வாக் போகிறதும் நமக்கே பரிதாபமாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து இந்த கடக லக்கணத்துக்கு வரக்கூடிய விஷயம் கடக லக்கணத்திற்கு ஏழாம் இடமாக மகரமும் கும்பமும் இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட மாப்பிள்ளை அமைகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதே மாதிரி சிம்ம லக்கணத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா கும்பம் ஏழாம் இடம் அதிலே ரொம்ப அழகான கணவனை அழ அழகான மனைவியை எதிர்பார்க்க முடியாது இதே போல் மீனம் தனுசுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மீனம் தனுசு என்பது குரு பகவானுடைய வீடு இயற்கை அழகு படைத்தவர்களாக இருப்பாங்க இவங்க ரொம்ப வந்து பியூட்டி பார்லருக்கு போகிறதோ அதை பண்ணுறது இதை பண்ணுறதுலாம் அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஆக இப்படிப்பட்ட மீனம் தனுசுல பிறந்தவங்களுக்கு அதிபதி குரு பகவான் ஆழமான சிந்தனை அறிவு கூர்மை தன்னை எப்படி வைத்து
அப்படிப்பட்ட இயற்கையோடு ஒன்றிய நேச்சுரல் பியூட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அழகு மீனம் தனுசுல் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு உண்டு இவர்களுக்கு ஏழாம் இடம் என்பது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மீனத்துக்கு ஏழாம் இடம் கண்ணி தனுசுக்கு ஏழாம் இடம் மிதுனம் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கணவன் மனைவி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமான ஜோடி பொருத்தம் இருக்கும் சில பேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தம்பதிகள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு பிள்ளையை பற்றி கூட்டிகிட்டு போனாங்கன்னா அந்த பிள்ளையை திருப்பி திருப்பி கொஞ்சம் பார்க்கணும்னு தோணும் அப்படிப்பட்ட நேச்சுரல் பியூட்டி அங்கே இருக்கும் காரணம் இந்த இருவரும் இணைவதே என்பதே நல்ல பிள்ளைகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அமைப்புகளை கொடுத்துரும் அதனால் இந்த அமைப்புகள் கூடி தான் ஒருத்தருக்கு கல்யாண வாழ்க்கையில் நல்ல மனைவி நல்ல கணவன் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இதில் ஒரு நுணுக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படிப்பட்ட அமைப்போடு இந்த ஏழாம் இடத்து அதிபதிகள் ராகு கேது நட்சத்திரத்தை பெற்றிருக்காமல் அசுபகிரக சேர்க்கை பெற்றிருக்காமல் வக்கரம் பெற்று போகாமல் நீச்சம் பெற்று போகாமல் இருந்தால் இப்படிப்பட்ட நேரிகளில் தான் குடும்ப வாழ்க்கையிலே கணவன் மனைவி உறவு என்பது அமையும் நேர்களே இதே மாதிரி நாம் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.